വലിയൊരു കോറിയാണ് അത് അങ്ങ് താഴെ വരെ ഉണ്ട് കുറേ ദൂരമുണ്ട് അങ്ങ് താഴെ അറ്റത്ത് ആൾക്കാരൊക്കെ നിൽപ്പുണ്ട് നിറച്ച് കുഞ്ഞായിട്ട് കാണാം അവർ കുളിക്കുക എന്നാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കടലാണ് ഇതിപ്പോൾ സൺലൈറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുതാ ദൂരെ ഒരു ബാർജ് കിടപ്പുണ്ട് എവർഗ്രീൻ എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് പോകുന്നുണ്ട് കടലിൽ കൂടെ വലിയൊരു ബാർജാ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ബീച്ചാണ് അതെ അങ്ങ് അപ്പുറത്തില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സൺലൈറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് കാണാൻ പറ്റാത്തത് എനിക്ക് കാണാം ക്യാമറയിൽ കൂടെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ അതായത് ഇതിലെ താഴെ പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു കുറയുടെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒരു വഴിയുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല കുറച്ചു കൂടെ ജസ്റ്റ് പോയി നോക്കാം അന്നേ ഉള്ളൂ വാ വൈ ശ്രദ്ധിച്ച് പുറകേവാ അത് ഇവിടെ കണ്ടോ കോറി തൊട്ടടുത്ത കിടക്കുന്നത് വലിയ നല്ല താഴ്ചയാണ് ഭയങ്കര ഭയങ്കര താഴ്ചയാണ് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കോവളത്ത് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വലിയ കരിങ്കൽ കോറി ഉണ്ടെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഈ വഴി ഈ വഴി ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കറിയാം അങ്ങനെ പോകാൻ പാടില്ല ഡേഞ്ചർ ആണോ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോക്കാൻ വന്നതാണ് ഇങ്ങനെ മൊത്തം എൻ്റെ ഉയരമുള്ള പുല്ലാണ് പുല്ല് ഇവിടെ അല്ല എൻ്റെ ഉയരമുണ്ട് പുല്ലേക്ക് ഇങ്ങനെ വഴിയാണ് എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം ആ പുല്ലുകൾ നല്ല ഉയരാ ഞാനങ്ങനെ ഉണ്ടോ നല്ല വസ്ത്ര എത്തിച്ചോ ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വഴിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും നിർത്തുന്നു ഇവിടെ മതി ഇവിടെ ആ ബാർജ് എവിടെ ആ ബാർജ് അതേ മരത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കൊടുത്ത് അങ്ങ് കാണാം വലിയൊരു ബാർജ അപ്പം ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എവിടെ പോകാൻ വന്നതാ ഇത് കാണാൻ വന്നതല്ല ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ യാത്രയുടെ ഇടയ്ക്ക് കണ്ടതാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ എവിടെ ഇറങ്ങിയതാ മുനിപ്പാറ പോകാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാണ് വാ നടക്ക് അപ്പം ഞങ്ങൾ ആ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കണ്ട കാഴ്ചയാണിത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് മുനിപ്പാറയിലോട്ട് പോകാം അണ്ട മോൻ നടന്ന് പോകുന്നുണ്ടോ അത്രയും ഉയരത്തിൽ പുല്ലുണ്ട് അവ പതുക്കെ പോയേ ഹായ് ആ ഞങ്ങളിന്ന് കോവളത്തിനടുത്തുള്ള ഒരു പാറ മുകളിലോട്ട് വന്നതാണ് മുനിപ്പാറ എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ സ്ഥലം നമ്മുടെ പുരാണത്തിലെ അശ്വത്താത്മാവിന് സ്വാസ്ഥ്യം കിട്ടിയ സ്ഥലം അങ്ങനെയാണ് മുനിപ്പാറ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഇതൊരു തപോഭൂമിയാണ് അതായത് ഒരുപാട് മുനിമാരൊക്കെ തപസ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന സ്ഥലമാണ് അതുപോലെ ഇപ്പോഴും ശരിക്കും ഒരുപാട് മിറാക്കിൾസ് ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതായത് ഇവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാർ അശ്വത്താത്മാവിനെ കാണുന്നു അതായത് ചിരഞ്ജീവിയാണല്ലോ അശ്വത്താത്മാവ് നമ്മുടെ ചിരഞ്ജീവികളിൽ അതായത് ഹിന്ദു മിത്തോളജി പുരാ ഹിന്ദുക്കളുടെ ആ ഒരു ഇതനുസരിച്ച് ഏഴ് ചിരഞ്ജീവികളാണുള്ളത് അതിൽ ബാക്കിയെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ മനുഷ്യരെത്താത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മലമുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹിമാലയ സാനുക്കളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കഴിയുമ്പോൾ അശ്വത്താത്മാവ് മാത്രമാണ് ശാപവും പേറി അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ശപിക്കുന്നതാണ് ദേഹമാസകലം വ്രണവുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഒരിക്കലും മോഷം കിട്ടാതെ കലിയുഗത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെ അലഞ്ഞു നടക്കണം അങ്ങനെയായിരുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണൻ ശപിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിലൊക്കെ ഒരുപാട് വലിയ കഥകളുണ്ട് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ മഹാഭാരതത്തിലെ കഥകളാണ് അപ്പോൾ കലിയുഗത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെ ഇങ്ങനെ എന്താ ദേഹമാസകലം വ്രണവും ചലവും ഒലിപ്പിച്ച് നടക്കാനാണ് അശ്വത്താത്മാവിൻ്റെ വിധി അപ്പോൾ ആ അശ്വത്താത്മാവിന് കുറച്ചെങ്കിലും സ്വാസ്ഥ്യം കിട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടിയത് ഇവിടെ വെച്ചാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അപ്പം ഇന്നും പതിവുപോലെ ഞാനും മോഹനുമാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അപ്പം കുറച്ച് പാറയുണ്ട് പാറയുടെ മുകളിൽ കൂടെ ഒക്കെ കയറി പോകണം അപ്പം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഇവിടെ കണ്ടോ പാറയുടെ മുകളിൽ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടപ്പുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ നീല പൂക്കൾ കണ്ടോ ഇവിടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പാറ മുകളിൽ മൊത്തം ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞ് നിൽപ്പുണ്ട് ഒരുപാടുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു പോണേ വഴി കാണാമോ ആ ഓക്കെ അത് തന്നെയാണ് മൊത്തം ജനവാസ പ്രദേശം തന്നെയാണ് ചുറ്റും ഒരുപാട് വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് വലിയ വീടുകളല്ല ചെറിയ വീടുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എത്താറായി കേട്ടോ മുന്നിലായിട്ടൊരു കവാടം കാണാം കവാടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കവാടമൊന്നുമല്ല മരക്കഷ്ണങ്ങൾ വെച്ചിങ്ങനെ കണ്ടോ ചെറിയൊരു കവാടം കമാനം എന്നൊക്കെ പറയാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഷെഡാണ്
ഇതിനകത്ത് ഗണപതിയും അയ്യപ്പനും അതേപോലെ എന്താ പറയുക പരമശിവനും പാർവതിയും അങ്ങനെയൊക്കെ അവരുടെയൊക്കെ ചിത്രങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡൈ സൈഡിലെ വീടൊക്കെ കാണാം നമുക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എല്ലാം ഫോട്ടോസാണ് പിന്നെ ഉണ്ടോ ഇവിടെ മുകളിൽ അശ്വത്മ അശ്വത്ഥാമ ദേവസ്ഥാനം മുനിപ്പാറ അപ്പോൾ അത് വലത്തോട്ടാണ് ഒരു ആരോ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തൊട്ടിപ്പുറത്തെ ബോർഡിലെ ഇടത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ആരോ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ താഴെയായിട്ട് ഇത് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഭീമൻ കിണർ എന്നാണ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അതായത് അതിൻ്റെ അതും ശരിക്കും മഹാഭാരതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതായത് വനവാസകാലത്ത് ഭീമൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അതായത് അവരെ ഒരുമിച്ച് പാണ്ഡവന്മാരിവിടെ വന്നപ്പോൾ ഭീമൻ ഇങ്ങനെ പാറയിൽ അമർത്തി ചവിട്ടുകയും അങ്ങനെ ഒരു കുളം പോലെ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അവർ പിന്നീട് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള വെള്ളം എടുത്തിരുന്നത് അതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി മുന്നോട്ട് ഇവിടെ നിന്നൊരു വഴിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ശരിക്കും താഴെയായിട്ട് അതാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും തേടി വന്ന എന്താ പറയുക അശ്വത്താത്മാവിൻ്റെ അതായത് അശ്വത്താത്മാവ് വന്ന് തപസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം വാ മുമ്പിൽ നിന്ന് നടന്നു ആ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് മുമ്പ് ഇവിടുത്തെ പൂജാരിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വെച്ച് അപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് പറഞ്ഞു തന്നത് ഈ സൈഡിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ വരണം എന്ന് നമ്മൾ മുകളിൽ വെച്ച് ബോർഡ് കണ്ടില്ലേ രണ്ട് ബോർഡിലും രണ്ട് തരത്തിലാണ് സിമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇടത്തോട്ടുള്ള ആ വഴിയിൽ കൂടെയാണ് നടന്നു വരുന്നത് നമ്മൾ ആ സൈഡൊക്കെ നല്ല കാറ്റായിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു വലിയ പാറയാണ് അത് കാരണം ഈ സൈഡ് കാറ്റൊന്നും ഇല്ല ആ നടന്നോ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണണം ഈ ഭാഗത്താണെന്ന് പറയാം നമുക്ക് വഴിയുണ്ടല്ലോ വഴി പോലെ അല്ലേ ആ തെന്നരുത് വീടരുത് അത്രേ ഉള്ളൂ ഏ ആ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ പാറയെല്ലാം പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കരിങ്ങൽ കരിങ്കൽ കോറിയാണ് അതെ അപ്പുറത്തെല്ലാം അങ്ങനെ ഉണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം പാറ പൊട്ടിച്ചെടുത്തത് ആ കാണുന്നതെല്ലാം ഈ സൈഡെല്ലാം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എല്ലാം വീടൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് എല്ലായിടത്തും നിറച്ച് വീടൊക്കെ ഉണ്ട് പ്രയാസമാണ് ഇറങ്ങാൻ കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ അതുപോലെ ഇവിടെ വരാൻ വേണ്ടി പല വഴികളുണ്ട് ഞാനെന്തായാലും ലൊക്കേഷൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിരിക്കാം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ച പറഞ്ഞതാണ് ഞങ്ങളൊരു വഴി കൂടെ വന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഈ പാറയുടെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും വഴിയുണ്ട് പക്ഷെ വലിയ റോഡായിട്ടല്ല നമ്മൾ കുറച്ച് പേരും നടന്ന് തന്നെ വരണം പക്ഷെ പാറകളൊക്കെ ഇളകിയിരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ഇതെ വെള്ളം ഒഴുകുന്നുണ്ടോ വെള്ളം ഊറി ഒഴുകുന്നു മഴയായിരുന്നില്ലേ അത് മുകളിൽ നിർത്തി കളയുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിറങ്ങിക്കോ ഇവിടെ ചുറ്റും മയിലൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക വന്നത് തൊട്ട് ആ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുവരെ നമുക്കൊന്നിനെയും കാണാൻ പറ്റിയില്ല ഈ ഭാഗത്ത് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പട്ടികളുടെ ശല്യമുണ്ട് അത് കാരണമാണ് മയിലുകൾ വന്നിരിക്കാത്തതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വരും അത്ര വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറന്നു പോകും ഇപ്പം മയിലിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് ആ പൂജാരി പറഞ്ഞത് കാണാൻ പറ്റിയില്ല ആവശ്യത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അത് കരയുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കാം കരയുന്നതല്ല അതിൻ്റെ ഒച്ച ആ ഇതാ കണ്ടോ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഈ കാണുന്നുണ്ടോ ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്ഥലം ഇതാണ് അശ്വത്താത്മാവിൻ്റെ അതായത് എന്താ പറയുക അശ്വത്താത്മാവ് വന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പൂജ ഉണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അഞ്ച് മണി തൊട്ട് എട്ട് മണി വരെ അതുപോലെ പിന്നെ വൈകുന്നേരവും ഇതുപോലെ അഞ്ച് മണി തൊട്ട് എട്ട് മണി വരെ കണ്ടോ മയിലിൻ്റെ ഒച്ച കേൾക്കാം ഈ സൈഡ് ഇവിടെ എവിടെ ഉണ്ട് ആ ഇവിടെ എവിടെ ഉണ്ട് ഓപ്പ് ഇത് അങ്ങ് ദയ കാണുന്ന തെങ്ങുകളുടെ അപ്പുറം ഒരു റോഡുണ്ട് നമ്മൾ ആ റോഡിൽ കൂടെ വന്നത് വന്നിട്ടാണ് ചുറ്റി ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇവിടെ കണ്ടോ കരിങ്കല്ലൊക്കെ പൊട്ടിച്ചെടുത്തതിൻ്റെ ബാക്കിയായി കാണുന്നത് ഇവിടെ താഴെ ഉണ്ടോ ഒരു ബിൽഡിങ് എന്തോ വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന റിസോർട്ട് പോലെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും കാരണം ഇതിനെ ചുറ്റി മൊത്തം റിസോർട്ടുകളാണ് ആയുർവേദ റിസോർട്ടും അതുപോലെ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് കോളത്തിനടുത്താണ് സ്ഥലം 
വേറൊരു ആംബിയൻസ് ആവശ്യം ഇങ്ങോട്ട് അതായത് നിറച്ച് ചെടികളും മരങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളത് കാരണം കിളികളുടെ ശബ്ദം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാനതൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവ തിരിച്ചു നടക്ക് മുളിപ്പോ കയറിക്കും അപ്പോൾ ഞങ്ങളിനി മുകളിലോട്ട് കയറുന്നു കയറിയിട്ട് ബാക്കി അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം സൂപ്പറാണോ ആ കയറിക്കും കുറച്ച് ട്രക്കിംഗ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ കയറുക താഴെ നിന്ന് വരുന്നത് കയറാൻ വേണ്ടിയാ പൊക്കോ ഇതുവഴി ആൾക്കാർ കയറി വരും കയറിക്കോ കയറിക്കും അവളെ ഇളകിയിരിക്കുന്നോണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കയറണം ഓക്കെ കയറിക്കോ കയറിക്കോ കൈ പിടിക്കണ്ട അതെ ഓക്കെ ഇവിടെ കണ്ടോ കിഴക്ക് ദർശനമാണ് ആൽമരത്തിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് നാഗരാജാവിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠ ഉണ്ട് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാഗരാജാവ് പിന്നെ നമുക്ക് കണ്ടറിയാമല്ലോ പിന്നെ ഇവിടെ പാറ മുകളിലായിട്ട് വേറെയും കുറെ പ്രതിഷ്ഠകളുണ്ട് വാ വെള്ളം കുടിച്ചോ ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം താഴെയായിട്ട് പിന്നെ പാറയുടെ മുകളിൽ തന്നെ കണ്ടോ അശ്വത്താത്മ മുനി ഭഗവാൻ ആ പ്രതിഷ്ഠയാണ് പിന്നെ ഒരു കൽവിളക്കുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു വ്യൂ ഉണ്ട് ദൂരെ ആയിട്ട് കണ്ടോ അവിടെ ആ നടുക്കൊരു പോർഷൻ കാണുന്നുണ്ട് വെള്ളം കെട്ടി കിടക്കുന്ന അത് നമ്മുടെ വെള്ളായണി കായലാണ് പിന്നെ അങ്ങ് ദൂരെ ആയിട്ട് ഏതൊക്കെയോ കുന്നുകൾ കാണാം കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല അത് എന്താന്ന് ആ സ്ഥലമൊക്കെ ഇവിടെ കണ്ടോ ഹനുമാൻ പിന്നെ ഹോമ ഗണപതി സിദ്ധി ഹനുമാൻ അപ്പൊ അവരുടെ പ്രതിഷ്ഠകളാണ് ലൈറ്റിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചെറിയൊരു ക്വാളിറ്റി ഇഷ്യൂ കാണുമായിരിക്കണം പിന്നെ ഇത് ഇതിനകത്ത് ഭദ്രകാളിയാണ് പിന്നെ ഇവിടെയും ഒരു വലിയ കൽവിളക്കുണ്ട് നമ്മളത് ആ സൈഡ് ഒരെണ്ണം കണ്ടു ഉണ്ടത് അങ്ങ് ദൂരെയായിട്ട് അത് ചെറിയ ഒരെണ്ണമാണ് പക്ഷെ ഇത് താരതമ്യേന ഒരാളിനെക്കാളും ഒക്കെ പൊക്കുണ്ട് അത്രത്തോളം നല്ല ഉയരമുണ്ട് അതിന് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഇതേ മുന്നോട്ട് പോവാം ഉണ്ടോ പാറയുടെ ഇത് വഴി നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും ഇതുവഴി അങ്ങ് താഴെ പോവാം വാ വരുന്നുണ്ടോ അച്ഛ പോയിട്ട് വരട്ടെ വരാം പിന്നെ വാ ബാഗ് വയ്ക്കേ ലേസ് കയ്യിലാണോ ലേസ് എടുത്ത് കഴിക്കും കുഴപ്പമില്ല രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ വാ നോക്കാം വാ അത് കസ്രത്തിച്ച് ഇറങ്ങ് തെന്നരുത് കുഴപ്പമില്ല ഇറങ്ങിക്ക ആ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച തരാം അതേ മയിൽ കണ്ടോ വീണ്ടും ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കും ആ അതെ അവർ കുറെ പേരുണ്ടെന്നല്ലോ പറഞ്ഞത് അവിടെ പിടിച്ചിറങ്ങിക്കോ ആ നോക്കി ഇറങ്ങിയത് കുഴപ്പമില്ല ഉണ്ട് ഇവിടെയും പ്രതിഷ്ഠയാ യോഗീശ്വര സ്വാമി മന്ത്രമൂർത്തി മാടൻ തമ്പുരാൻ എല്ലാം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പ്രതിഷ്ഠകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് വലിയ വിഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു വിളക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇനിയും താഴോട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ ഈ ചെടി നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള ആ കറ്റാറ് വഴ അതാ ഇറങ്ങി ആ ഉപയോഗിക്കും ചെല്ല് ആ ഇവിടെ ഒരു പ്രതിഷ്ഠ ഇവിടെ ഉണ്ട് താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഹനുമാൻ സ്വാമിയാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പാറയുടെ താഴെയാണ് കുറച്ചു മുമ്പ് വന്നത് ആ തുമ്പിയുണ്ട് ഇതിന്റെ താഴെയായിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നത് അവിടെ നിൽക്കും അറ്റത്ത് വരണ്ട നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പൂക്കൾ ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് ആ നീലപ്പൂക്കൾ എന്തായാലും മയിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ കാട് പോലെ കിടക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് എവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അതന്നെ വരുന്ന ബിൽഡിങ്സ് പിന്നെ അതേ ഉണ്ടോ അങ്ങ് ദൂരെ ഒരു വലിയ പാറ ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ആ അവിടെ അതിന്റെ താഴെ അപ്പുറത്ത് കോറിയ പിന്നെ അങ്ങ് ദൂരെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെള്ളയാണി കായൽ കാണാം പിന്നെ ഇത് അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു താഴ് വരെ പോലെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ മലകളാ വലിയ വലിയ മലകള് വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത് 
പിന്നെ അതുണ്ടാകും ദൂരെല്ലാം മഴ മേഘങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എല്ലാം സ്കൈ ക്ലിയർ നല്ല ക്ലിയർ ആണ് ബ്ലൂ സ്കൈ ആണ് അത് ഇവിടെ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഞങ്ങളുടെ ഉണ്ടാണ്ടോ അഗസ്തർ മുനിയുടെ അതിവിടെ ഇനിയും ഇവിടെ പല പ്രതീക്ഷകളും കാണുമായിരിക്കണം ഞങ്ങൾ ഇത്രയേ കണ്ടുള്ളൂ എളുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതല്ല വാച്ചാനൊക്കെ ഓരോ ഇതുണ്ട് ഓരോ സ്ഥലവും ബാ തിരികെ നടന്നു ബാ കയറാം ബാ ബാ വിളക്ക് വയ്ക്കും എല്ലാ ദിവസവും പൂജ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ വിളക്ക് വയ്ക്കും അകത്തേക്ക് ചെറിയ ഗുഹ പോലെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് പാമ്പുകളും അതൊക്കെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പാറ ഇതുള്ള സ്ഥലത്ത് വരുമ്പോൾ തറയിൽ കായ കുത്തരുത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവർക്ക് മഴ നനയാ അതൊക്കെ കയറിക്കും എന്നിട്ട് അങ്ങ് ടോപ്പിൽ പോയിരുന്നിട്ട് ആ അങ്ങ് പോ മോളിൽ പോയിട്ട് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ പോയിട്ട് ഏ അവിടെ പോയിരുന്ന് ലൈസും കഴിച്ച് വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ വെള്ളവും കുടിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് പോ തിരിയോ പോ ഏ ഇവിടെ പിന്നെ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളോ കാണാൻ വേണ്ടി കണ്ടില്ലേ ഇത് ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെയും കുറെ പാറകൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടല്ലോ വേറൊന്നും ഇല്ല ഇത് ഓരോ ഏറെ ഉള്ള പാറ കണ്ടോ ആ ഇത് കണ്ടു നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് പോയതാ അതെല്ലാം കണ്ടോ കയറിക്കോ കയറിക്കോ അവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് ഗണപതി കയറിക്കോ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ കയറിക്കോ ഏത് ആ സൈഡിൽ കൂടെ പോകുന്നോ ആ പൊക്ക പൊക്കോ പൊക്കോ കുഴപ്പമില്ല ശ്രദ്ധിച്ച് എഡ്ജാണ് കണ്ടോ നീ പോകുന്നത് എഡ്ജിൽ കൂടെ എഡ്ജിൽ കൂടെ റൈറ്റിലോട്ട് പോകരുത് തന്നെ അതാ കയറിക്കോ കയറിയോ ഗുഡ് ബോയ് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ പൊക്കോ ആ അവിടെ ഇരിക്കുക അവിടെ ഇരിക്കുക ഇരുന്നോ അവിടെ ഇരുന്നോ ആ വ്യൂ ഇവിടെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കാണാം ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് എന്താ ആ വെള്ളയണിക്കായല്ലേ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു സമയം അതായത് നാളെയോ മറ്റോ നാളെയോ പിന്നെ ഒരു സമയം കിട്ടുമ്പോൾ വെള്ളയണിക്കായല് വരാം നോക്കാം ആ ഇനി കഴിച്ചോ അപ്പൊ കഴിച്ചോ ഓക്കെ എന്നാ ഞങ്ങളിവിടെ പാറയുടെ മുകളിലിരിക്കുന്ന അവൻ ലൈസ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാനിനി അശ്വത്താത്മാവിനെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയാമെന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാനും ജസ്റ്റ് വായിച്ചും കേട്ടും ഒക്കെ അറിവാണ് അതായത് നമ്മുടെ കൗരവരുടെ ഗുരുവായ ദ്രോണാചാര്യരുടെ മകനാണ് അശ്വത്താത്മാവ് ഈ നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയുക മഹാഭാരത യുക്തം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ദ്രോണാചാര്യരും ദ്രോണാചാര്യരും അതുപോലെ നമ്മുടെ അശ്വത്താത്മാവും കൗരവപക്ഷത്തായിരുന്നു അവർ നല്ല രീതിയിൽ യുദ്ധം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കണ്ടിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണന് മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ പോയാൽ അണ്ണാർ അണ്ണാറക്കണ്ണൻ അത് ആ ഇങ്ങനെ പോയാൽ ശരിയാകില്ല അപ്പോൾ ഇവർ ഒരു സൂത്രം പ്രയോഗിക്കും അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ പറയും അശ്വത്താത്മാവ് മരിച്ചു ശരിക്കും പറയുന്നത് അശ്വത്താത്മാവ് എന്ന ആന മരിച്ചു എന്നാണ് അപ്പോൾ ആന എന്നുള്ളത് അവർ വളരെ ശബ്ദം കുറച്ച് പറയും അപ്പോൾ ദ്രോണർ കേൾക്കുന്നത് അശ്വത്താത്മാവ് മരിച്ചെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ അയാൾ ഈ പറഞ്ഞ ദ്രോണാചാര്യർ മോഹലസ്യപ്പെട്ട് വീഴും അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസരം മുതലെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ പാഞ്ചാലിയുടെ ബ്രദറായ സഹോദരനായ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ പോയിട്ട് ദ്രോണാചാര്യരെ കൊല്ലും അപ്പം ദ്രോണാചാര്യർ കൊല്ലപ്പെടുന്ന വാർത്ത അറിയുമ്പോൾ അശ്വത്താത്മാവ് ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുക അതായത് പാണ്ഡവരെയും ദൃഷ്ടദ്യുമ്നെയും ഒക്കെ കൊല്ലുമെന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ യുദ്ധത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടാം ദിവസം ആകുമ്പോൾ ഭീമൻ്റെ ചതിയാൽ ചതിയാണ് പാണ്ഡവർ കാണിച്ചതെല്ലാം അപ്പോൾ ചതിയാൽ ദുര്യോധനം വീഴും അപ്പോൾ അന്ന് അശ്വത്താത്മാവാണ് സൈന്യത്തിൻ്റെ അതായത് കൗരവ സൈന്യത്തിൻ്റെ അധിപനായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ആ രാത്രി ശരിക്കും അന്ന് യുദ്ധം വിജയിച്ചതായിട്ട് പാണ്ഡവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു പക്ഷേ അന്ന് രാത്രി അശ്വത്താത്മാവ് പാണ്ഡവരുടെ ശിബിരങ്ങളിൽ കയറി കൂടിയിട്ട് കുരങ്ങനോ ആ അതാ പോകുന്നു പാണ്ഡവരുടെ ശിബിരങ്ങളിൽ കയറി കൂടിയിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ദൃഷ്ടദ്യുമ്നെയും അതുപോലെ ദ്രൗപതി ദ്രൗപതിയുടെ മക്കളെയും ഒക്കെ കൊല്ലും അപ്പോൾ ഇതറിഞ്ഞിട്ട് ദ്രൗപതി ഭയങ്കര സങ്കടവും ദേഷ്യമുള്ളതായിട്ട് മാറും ദ്രൗപതി ദ്രൗപതി പറയണം എന്താ അശ്വത്താത്മാവിനെ കൊല്ലണമെന്ന് പക്ഷേ അശ്വത്മാവ് അവിടെ നിന്ന് കടന്ന് കടന്നു കളയും അപ്പം ഭീമന് ദ്രൗപതിയോട് ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹമുണ്ട് അത് കാരണം ദ്രൗപതി ഭീമനോട് ഭീമ സേനനോടാണ് പറയുന്നത് എന്താ അശ്വത്താത്മാവിനെ കൊല്ലണമെന്ന് അങ്ങനെ ഭീമൻ അശ്വത്താത്മാവിനെ തേടിപ്പോവും തേടി പോകുമ്പോൾ കണ്ടുമുട്ടും പക്ഷേ ഈ പോകുന്ന പോക്ക് അറിഞ്ഞിട്ട് അർജുനനും കൃഷ്ണനും ഒപ്പം കൂടും അങ്ങനെ അവിടെ വച്ച് ഇവർ കണ്ടുമുട്ടും നമ്മുടെ അശ്വത്താത്മാവും അർജുനനും പരസ്പരം ബ്രഹ്മാസ്ത്രം 
ഉപയോഗിക്കും അതായത് അവർ പ്രയോഗിക്കും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പ്രയോഗിച്ചാലുള്ള സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമി നശിച്ചു പോകും അപ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണൻ രണ്ടുപേരോടും അത് പിൻവലിക്കാൻ പറയും പക്ഷേ നമ്മുടെ അർജുനൻ അത് പിൻവലിക്കും പക്ഷേ മറ്റ് നമ്മുടെ അശ്വത്ഥ മാവനത് പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് പാണ്ഡവർ ചോദിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അശ്വത്ഥാത്മാവിന് ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നെറ്റിയിൽ ഒരു ചൂടാമണി രത്നമുണ്ട് അതായിരുന്നു അശ്വത്ഥാത്മാവിൻ്റെ എല്ലാ കഴിവുകൾക്കും സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് ശിവഭഗവാൻ കൊടുത്തതാണ് അപ്പം അത് ചോദിക്കും അവസാനം അത് കിട്ടാത്തത് കാരണം ഭീമസേനൻ അത് ചൂഴി നെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എടുത്ത് ആർക്ക് കൊണ്ടുകൊടുക്കും ദ്രൗപദിക്ക് കൊടുക്കും ദ്രൗപദി അത് പാഞ്ചാലിക്ക് കൊടുക്കും പാഞ്ചാലി പിന്നീട് അത് യുധിഷ്ഠിരന് കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ അശ്വത്ഥാത്മാവിന് ആ അസ്ത്രം പിൻവലിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അശ്വത്ഥാത്മാവ് ചെയ്യുന്നത് പാണ്ഡവരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യണം അതായത് അവരിനി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അവർക്കൊരു തലമുറ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഈ അസ്ത്രത്തെ അർജുനൻ്റെ മകനാണ് അഭിമന്യു അപ്പോൾ അഭിമന്യുവിൻ്റെ ഭാര്യയാണ് ഉത്തരം ആ ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിലോട്ട് പായിക്കും ആ ഗർഭത്തിൽ ആ സമയം പരീക്ഷിത്തുണ്ടായിരുന്നു പരീക്ഷിത്ത് കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ എന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെയും പരീക്ഷിതിനെ പുനർജീവിപ്പിക്കും ആ സമയത്താണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ അശ്വത്ഥാത്മാവിനെ ശപിക്കുന്നത് എന്താ കലിയുഗത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെ നീ ഇങ്ങനെ എന്താ വ്രണവും ചലവും ഒക്കെ ഒലിപ്പിച്ച് ഗതി കിട്ടാതെ അലയും മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ശരിക്കും വല്ലാത്തൊരു ശാപമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നും കരുതപ്പെടുന്നത് അശ്വത്ഥാത്മാവ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഈ മുനിപ്പാറ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ പല സ്ഥലങ്ങൾ വേറെയും ഞാൻ ഏതോ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ വായിച്ചു മറന്നുപോയി അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ അശ്വത്ഥാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരുവനായിട്ട് എന്താ പറയുക വളരെ സങ്കടങ്ങളൊക്കെ സഹിച്ച് അശ്വത്ഥാത്മാവ് നമ്മുടെ ചുറ്റും ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ ഞങ്ങളിനി ഇനിയിപ്പോൾ തിരികെ പോവും അവൻ ഏകദേശം ലേസ് തീരാറായോ ലേസ് കഴിച്ച് തീരാറായി ശരിക്കും നമ്മളിവിടെ വരുന്നെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം വരുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം ഒരു സൈഡ് കടലാണ് പക്ഷെ കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം മരങ്ങളൊക്കെ വളർന്ന് നിൽപ്പുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ കായൽ നല്ല കാറ്റുണ്ട് നല്ല കാഴ്ചകളാണ് എന്നാൽ ജനവാസ കേന്ദ്രമാണ് നിറയെ വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല വൈകുന്നേര സമയം അല്ലെങ്കിൽ അത് രാവിലെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല എന്താ പറയുക നല്ല നല്ല രസമായിരിക്കും ഇപ്പോഴും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല തണലുണ്ട് ഞാനിരിക്കുന്നതും തണലത്താണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു വിഷമമുണ്ട് അശ്വത്ഥാത്മാവിനെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ മയിലുകളെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ നമ്മളും ഒക്കെ ഒരു തരത്തിൽ അശ്വത്ഥാത്മാക്കൾ തന്നെയാണ് അതായത് മനസ്സിൽ ഇതേപോലെ ആരുടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ശാപം വാങ്ങി പിടിച്ച് മനസ്സ് നീറുന്ന മനസ്സുമായിട്ട് കഴിയുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാനും ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒരാളാണ് അശ്വത്ഥാത്മാവിന് ശരീരത്തിലാണ് വ്രണവും ചലവെങ്കിൽ എന്നെ പോലുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാണ് ഭയങ്കര വിഷമമുള്ള കാര്യം അതൊക്കെ അതൊക്കെ ശരിയാവും അപ്പോൾ എന്താ വേറൊന്നുമില്ല ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് 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 ഇങ്ങനെ ബോറാക്കുന്നു അതെ മയിലിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ എവിടെ ആയിരുന്നു വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ എന്നാൽ അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ബൈ ബൈ ഞങ്ങൾ തിരികെ പോകുമ്പോൾ കണ്ട ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പേ നിന്നൊരു മയിൽ പോകുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ അടുത്താണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വേഗത കൂട്ടുമ്പോൾ അവനും വേഗത കൂട്ടും ഇത് അവിടെ നിൽക്കുന്ന നിന്നിട്ട് അവൻ കാട്ടിലോട്ട് കയറാനുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ ചെയ്യാൻ ഡിസ്റ്റർബ് ഉണ്ടോ നിൽക്കട്ടെ കണ്ടോ ആ അവിടെ ഒരു ഗേറ്റ് ഉണ്ടോ അവൻ ഗേറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുക അതെ അവൻ കയറിപ്പോയി ഗേറ്റിനകത്ത് കയറിപ്പോയി ബാബാ അവൻ വിളിച്ചിട്ട് മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതേ അച്ഛക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല ഫ്രണ്ട്സാണ് ആ അവനെ പൊക്കോട്ടെ കുഞ്ഞു വാ അവനെ പൊക്കോട്ടെ ടാറ്റ ഓറം ഉണ്ടോ ടാറ്റ ഓറം ആ കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലേ സന്തോഷമായല്ലോ ആ ഓക്കെ